Alors. Donc, étudier aux États-Unis. Euh, le premier point que je voudrais aborder avec vous concernant euh, ce webinaire, je pense que ce sont euh, un petit peu les raisons pour lesquelles vous devriez aller étudier aux États-Unis et quels sont de manière générale les avantages à aller étudier aux États-Unis. Pour moi, il y en a beaucoup, mais je vais essayer de relever les points les plus importants. Je pense que le premier avantage que l'on peut citer quand on parle d'études aux États-Unis, c'est probablement l'excellence académique. Euh, c'est vrai que si vous regardez un petit peu les classements mondiaux des universités, et peu importe les classements que vous prenez, que ce soit QS Ranking ou Shanghai, etc., vous verrez que les universités américaines sont quand même ultra dominantes dans ce type de classement. J'ai fait un petit comparatif assez récemment. Euh, dans le classement 2020 du QS Ranking, sur le top 100 mondial, vous avez 28% des universités qui sont américaines. Donc, les universités américaines sont vraiment omniprésentes en termes de classement, ce qui témoigne effectivement de leur excellence. Euh, excellence de l'enseignement, excellence des enseignants qui vont être présents dans les universités, excellence des infrastructures. Donc, étudier aux États-Unis, c'est vraiment la garantie d'avoir une éducation euh, qui correspond vraiment à vos attentes. L'autre point que je peux euh, soulever et qui me paraît très, très important, c'est l'idée de flexibilité des cursus. Euh, ça, c'est vraiment propre à l'Amérique du Nord. Contrairement en Europe, où si vous étudiez dans un bachelor en management ou en économie, par exemple, euh, vous n'allez faire que ça. C'est vrai qu'en Amérique du Nord, ils ont une construction de cursus qui est très flexible et qui permet de faire des choix de cours un petit peu à la carte, notamment avec le système de ce qu'on appelle les majeurs et les mineurs. Major, minor. La majeure, c'est le domaine d'études principal. Donc, imaginons par exemple l'économie. Et la mineure, ça va être le domaine d'études secondaires que vous pouvez prendre dans un tout autre département. L'idée étant de prendre une majeure, voire une ou deux mineures, et d'aller cumuler comme ça différents domaines d'études pour finalement créer un programme qui va vous ressembler, qui va correspondre à vos attentes, à vos objectifs, euh, et vraiment un programme sur mesure. Euh, vous avez aussi une certaine flexibilité dans le choix de, de vos majors, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous n'êtes pas obligé de déclarer un domaine d'études dès le début. Euh, vous pouvez très bien déclarer une major et puis la changer en cours de route. Généralement, pendant les deux premières années d'études, c'est assez flexible. Donc, vous n'êtes pas non plus hyper spécialisé dès le début. Pour un étudiant qui ne sait pas forcément tout de suite quoi étudier, c'est assez avantageux. L'autre point qui va être euh, un gros plus pour les États-Unis, c'est probablement le choix, enfin, le large choix d'université. Vous avez à peu près 4000 universités et collèges aux États-Unis. C'est absolument énorme. Si on compare par exemple avec le Canada, qui va avoir euh, à peu près la même dimension en termes de, de pays, vous avez 96 universités. La différence est absolument énorme. Qui dit très large choix d'université dit que vous trouverez forcément une université qui va vous convenir. J'ai même envie de dire de manière générale, il n'y a pas une université qui va vous convenir aux États-Unis, mais des universités qui vont vous convenir. Vous êtes sûr de trouver chaussures à votre pied, en quelque sorte. Les derniers points que je pourrais mettre en avant, ce serait probablement l'idée de campus universitaire. C'est vrai, quand on parle d'études aux États-Unis, on pense tout de suite aux campus et aux universités. Vous ne trouverez pas de campus comparable à ceux que vous pouvez trouver aux États-Unis ailleurs. Pour certains campus, et je pense que USF en est un bon exemple, ce sont de véritables villes dans la ville où vous avez jusqu'à 40 000, 50 000 étudiants sur le campus. Vous avez toutes les infrastructures nécessaires, vous avez des stades de football, vous avez toutes les infrastructures sportives, vous avez bien sûr vos salles de cours, les labos de recherche, des, des labos d'ingénierie pour pouvoir pratiquer et vraiment travailler sur des projets. Enfin, vous avez vraiment toutes les infrastructures nécessaires pour pouvoir développer votre projet étudiant. Et cette expérience, vous la trouverez vraiment qu'aux États-Unis. On peut trouver des campus qui ressemblent aux campus américains ailleurs, au Canada, en Australie, en Angleterre, mais rien de véritablement comparable au campus universitaire américain. Et le dernier point qui, à mon avis, est très, très important, c'est l'idée de réseau. C'est vrai, quand vous intégrez une université américaine, c'est un petit peu comme intégrer une nouvelle famille. Euh, généralement, on appelle d'ailleurs l'université qu'on qu intègre post-bac le alma mater qui techniquement veut dire euh, mère nourricière, donc c'est véritablement une nouvelle famille que vous intégrez. Et on dit aussi que généralement, les étudiants que vous côtoyez pendant vos études vont devenir vos partenaires de business par la suite. Et c'est vrai que les relations que vous allez créer euh, au sein des universités sont des relations qui vont vous suivre. Ça vous permet de créer à la fois un réseau américain, évidemment, mais aussi international, puisque les universités sont très internationalisées. Et donc, pour vos objectifs futurs, c'est un énorme plus. Alors, maintenant qu'on voit un petit peu quels sont les avantages d'aller étudier aux États-Unis et pourquoi étudier aux États-Unis, on va voir quels sont les diplômes que vous pouvez valider. Donc, je vous ai fait un petit comparatif États-Unis-France en termes de diplômes pour que vous voyez un petit peu les correspondances et ce qui est possible, pas possible. On a pas mal de similitudes entre les deux, entre, entre les deux pays. Donc, le premier diplôme classique que vous allez pouvoir valider aux États-Unis, c'est le Bachelor's Degree, qui se fait en quatre ans, qui est l'équivalent de notre licence, qui se fait en trois ans. Au-dessus de ce diplôme-là, vous allez avoir le Master's Degree, qui est comparable à notre master. Chez nous, il se fait en deux ans. Aux États-Unis, il va se faire en un à deux ans. Ça va dépendre des universités, ça va dépendre des programmes. Euh, en comparaison, 
en dehors des bachelor's degrees que vous pouvez intégrer post-bac, vous avez aussi quelques diplômes que je qualifierais d'intermédiaires. On voit en France BTS DUT, donc des bacs plus 2, euh, qui peuvent mener ensuite à une L3 pour valider la licence. Ce système-là existe aussi un petit peu aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle le système 2 plus 2, avec le fait de commencer par faire un associate degree, que vous allez généralement faire dans un établissement qu'on appelle un college, community college, euh, avec l'idée de transférer ensuite en université pour valider les deux dernières années d'un bachelor et finir avec la qualification finale. Donc, vis-à-vis -vis des points d'accès, si vous voulez étudier aux États-Unis, vous pouvez rentrer aux États-Unis post-bac pour aller intégrer un bachelor's degree. Vous pouvez intégrer euh, une université américaine après votre licence pour aller faire un master. Alors, il y a beaucoup d'universités américaines euh, qui, pendant longtemps, ont exigé un bac plus 4 en Europe pour accéder à leur master, puisque les bachelors américains se font en 4 ans. De plus en plus, on voit des universités américaines qui acceptent les licences en trois ans pour aller faire un master, notamment depuis euh, la signature des accords de Bologne. Euh, donc, il n'est pas rare d'être en mesure d'intégrer un master américain avec seulement une licence en trois ans. Il y a encore des universités qui exigent quatre ans, mais on peut effectivement éviter de faire quatre ans en France avant d'aller rejoindre un, un master. Euh, et vous pouvez bien sûr intégrer l'université américaine après votre master pour aller faire un doctorat. On ne va pas vraiment évoquer les doctorats euh, durant ce webinaire, c'est vraiment un cursus assez, assez particulier. On va plutôt se focaliser effectivement sur euh, licence et, et master. Petit point important, euh, même si on a des diplômes qui sont assez comparables, associate degree et BTS, DUT, vous n'avez pas la possibilité d'intégrer euh, une, enfin, une troisième ou une quatrième année de, de bachelor aux États-Unis après un diplôme de ce type. Euh, la construction des cursus est trop différente. Si vous postulez post-BTS ou post-DUT aux États-Unis, vous allez très probablement reprendre dès la première année. Il est plutôt conseillé dans ces cas-là de valider une licence en France et de postuler plutôt pour le master. Alors, Maintenant qu'on sait à peu près quel diplôme on peut faire aux États-Unis, euh, se pose la question des cursus. Qu'est-ce qu'on peut étudier aux États-Unis De manière générale, j'ai envie de dire que tous les domaines sont assez envisageables, euh, que ce soit du business, de l'ingénierie, euh, des sciences, des sciences sociales, de la science po, etc. Tout ça va être possible. Mais je mets quand même quelques petites exceptions. La première exception, c'est ce qui va être tout ce qui va être études de santé. Médecine, kiné, veto, dentiste, pharma, etc. Euh, la première chose qu'il faut retenir, c'est que ce sont des cursus qui ne sont accessibles qu'au niveau master. Vous ne trouverez pas de bachelor en médecine ni de bachelor en veto. Euh, généralement, les étudiants doivent valider aux États-Unis un bachelor de sciences général et ensuite postuler dans les med school, donc euh, les, les écoles de médecine, pour aller faire des cursus en santé. Euh, gardez aussi en tête que les med school aux États-Unis n'acceptent pas forcément les étudiants internationaux. Euh, vous avez à peu près une soixantaine d'universités, grand maximum, qui vont accepter des internationaux, et les pourcentages d'admission sont généralement très très faibles. 0,1, 0,2%, ça peut monter à 3-4%, mais ça ne va pas aller bien plus haut. Donc c'est des cursus qui sont excessivement sélectifs et accessibles uniquement post-licence. Post pour les études de droit, un petit peu le même principe. Alors, ça va être plus ouvert euh, parce qu'il n'y a pas de restriction pour les internationaux, mais idem, vous ne trouverez pas de bachelor de droit aux États-Unis. Ça n'existe pas. Le droit se fait uniquement au niveau master. Donc, vous devez faire un bachelor dans un tout autre domaine. Tout est ouvert. Et ensuite, postuler en law school pour pouvoir intégrer soit le JD, donc le Juris Doctor, qui est le diplôme de droit euh, classique, ou un LLM, qui est un master de droit international. Donc, voilà. Tous les domaines possibles, quelques exceptions, domaine de la santé et le droit qui ont des conditions d'accès qui sont quand même assez particulières. Alors, maintenant qu'on sait quel diplôme on peut faire, quel cursus on souhaite faire, vient le moment de choisir votre université. La question va être à quoi faut-il s'attendre, enfin à quoi il faut être attentif pour pouvoir choisir votre université. Il y a pas mal de points qui vont être importants. Dans un premier temps, euh, je citerai le type d'université et le type d'enseignement que vous allez rechercher. Avec 4000 universités aux États-Unis, vous allez avoir une très grande diversité en termes d'universités et d'enseignement. Vous allez avoir des universités publiques, des universités privées, euh, des universités qui vont être très, très académiques et très axées sur la recherche. Ça va être notamment le cas euh, des universités de style Ivy League. Euh, donc ça, ça va être très bien pour un étudiant qui veut aller étudier je sais pas quoi, de, de la physique, de la littérature, de l'astrophysique, enfin des domaines qui vont être quand même très académiques et liés à la recherche. À l'inverse, un étudiant euh, qui voudrait aller faire de l'ingénierie, ce n'est pas forcément vers euh, Harvard ou Yale qu'il devrait, devrait se, se diriger, mais plutôt vers des universités, on va dire, plus, plus pratiques. Euh, dans le top, on va plutôt penser par exemple à MIT ou Stanford qui vont être beaucoup plus performantes dans ces domaines. Donc, en fonction du domaine d'études qui vous intéresse, en fonction du type d'enseignement et d'université qui vous intéresse, regardez bien un petit peu les spécificités des universités pour faire votre choix. 
Ensuite, il va falloir regarder un petit peu les prérequis d'admission. Euh, voilà, Est-ce que c'est des universités qui vont vous demander d'excellentes notes Est-ce que c'est des universités qui vont vous demander des notes euh, plutôt intermédiaires À voir en fonction de votre niveau, est-ce que vous allez avoir des tests spécifiques à passer je vais, veux, je vais revenir sur les tests un petit peu plus tard. Bien regarder ce qui vous est demandé pour vous assurer que votre dossier correspond effectivement aux attentes de l'université pour ne pas risquer un refus. L'autre point que j'aurais tendance à prendre en compte, c'est la question des accréditations. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il n'y a pas de ministère de l'enseignement national, rien n'est géré du niveau national, tout est géré par les États. Euh, cependant, vous avez des systèmes d'accréditation euh, de région en région, région nord-ouest, sud-ouest, etc. Et vous avez aussi des accréditations par programme. Donc, quand vous regardez vos universités, déjà vérifiez bien que votre université est bien accréditée par la région qui vous intéresse. Et l'autre point, euh, regardez aussi dans les programmes spécifiquement qui vous intéressent, quels, que ce sont des programmes qui sont bien accrédités euh, dans le domaine en question. Par exemple, je vous donne une petite idée. En, en commerce, vous avez différents labels d'accréditation. Vous avez AACSB, AMBA, EQIS. Tout ça, ce sont des labels qui prouvent effectivement la qualité académique des formations que vous allez vouloir euh, intégrer. L'idéal étant d'aller prendre une université et un programme qui est accrédité par l'un de ces labels pour assurer effectivement la, la qualité de l'enseignement. Ça fonctionne en business, mais ça fonctionne aussi dans tous les domaines. Vous avez des accréditations en psychologie, vous avez des accréditations en ingénierie. Ça fonctionne un petit peu partout. L'autre point important, bah, l'environnement et, et le type de campus que vous allez euh, vouloir rechercher vis-à-vis -vis de vos universités. Comme je le disais précédemment, beaucoup d'universités, donc beaucoup de diversité. Euh, vous avez des très, très gros campus. Vous allez avoir euh, 40 000 étudiants. À côté de ça, vous avez des tout petits campus. Vous allez avoir 2 000 à 3 000 étudiants. Donc, à voir un petit peu dans quel environnement vous serez le plus à l'aise. Euh, en termes de campus, vous avez bah, des campus qui sont, on va dire, assez traditionnels. Donc, un peu l'idée du petit village gaulois où vous avez tout au même endroit, la ville dans la ville. Vous avez aussi des campus urbains, si vous prenez par exemple l'université de NYU, l'université de New York, elle est en plein cœur de Manhattan, c'est vrai qu'elle n'a pas un campus à proprement parler, on peut considérer que Manhattan est un petit peu votre campus. Donc à voir aussi quel type d'environnement vous souhaitez pour vos études. La taille des classes, les associations étudiantes, donc ça c'est des infos que vous pouvez trouver directement sur les sites des universités. Euh, alors pour la taille des classes, souvent vous allez plutôt trouver un ratio enseignant-prof. C'est-à-dire combien euh, élèves prof, combien d'étudiants vous avez pour un seul prof. C'est une indication assez intéressante parce que ça vous donne un petit peu une idée du suivi euh, que vous pouvez attendre euh, au sein de, de l'université que vous avez choisi. Plus le ratio va être faible, par exemple, imaginons euh, 12 étudiants pour un prof, plus le suivi sera bon. Les associations étudiantes, c'est aussi quelque chose d'important. C'est vrai que vous allez à l'université pour étudier, mais pas que, vous avez tout l'aspect social. Vous regardez bien, effectivement, quelles sont les associations étudiantes qui sont présentes. Vous en avez des centaines au sein de chaque université. Quels sont les clubs de sport qui sont disponibles Quelles sont les activités qui sont proposées Pour vous assurer, effectivement, que vous pourrez vous épanouir à la fois dans vos cours, mais aussi en dehors de vos cours. Le dernier point est... Je l'ai mis en dernier pour, pour cette raison, la question des classements. Alors, c'est vrai que j'ai commencé ma présentation en disant que les États-Unis, il y avait une certaine excellence académique et qu'ils étaient très présents dans les classements mondiaux. C'est vrai, mais pour moi, ce n'est pas le critère le plus important. C'est vrai que les classements, c'est important. C'est bien d'intégrer une très bonne université bien classée, mais il y a d'autres points, et tous ceux que j'ai cités avant, qu'il faut aussi prendre en compte, parce que typiquement, si vous intégrez la meilleure, univers... <coughs> Pardon. La meilleure université aux états unis mais que par contre euh, vous êtes dans un environnement qui ne vous convient pas que euh, voilà, vous êtes dans une université très académique alors que vous cherchez un cursus plutôt pratique, que vous êtes euh, dans un campus qui est beaucoup trop grand, beaucoup trop petit finalement c'est une expérience qui va être un petit peu ratée pour vous. Donc les classements, oui mais à condition de choisir une université qui vous convient Alors la question du budget. Euh, la question du budget, c'est une question qui est assez vaste. Euh, les frais scolarités vont varier énormément d'université en université. Je vais vous présenter juste après un petit tableau récapitulatif euh, des frais que vous pouvez attendre, mais gardez en tête de toute façon que vous avez des bourses qui sont disponibles aux, aux États-Unis. C'est vrai que les États-Unis, on peut trouver des frais scolarités qui sont assez élevés, mais c'est un pays généreux en termes de bourses. Vis-à-vis euh, -vis des bourses, elles peuvent être soit sur dossier, donc il faut faire un dossier annexe à l'université pour prétendre à telle ou telle bourse, ou elles peuvent être automatiquement octroyées, c'est-à-dire que dès que vous déposez votre demande d'admission, si vous êtes admis, l'université va vous considérer pour une bourse, et si vous êtes retenu, elle sera éditée en même temps que votre offre d'admission. En moyenne, un étudiant international peut espérer une bourse qui va osciller entre 5 000 et 10 000 dollars par an. Ça peut être plus, ça peut être moins, ça dépend des universités, et ça dépend aussi de votre profil. Donc, voilà un petit tableau récapitulatif de ce que vous pouvez estimer. Euh, alors, j'ai fait volontairement une estimation très basse et une estimation très haute pour vous montrer un petit peu la fourchette dans ces extrêmes. Euh, pour l'estimation basse, je, bah, je me suis basée sur une université qui est connue pour être assez peu chère, c'est McNeese State University, qui est en Louisiane. Et pour l'estimation haute, je me suis basée sur l'université de Yale. 
très, très connue qui fait partie du AIDD. On voit effectivement que le budget, bah, la fourchette est quand même assez grande. On va être en gros entre 21 000 euros et on va monter à plus de 56 000 euros. L'idée étant effectivement euh, que vous pouvez raisonnablement vous attendre à un budget, peu importe l'université, qui va osciller un petit peu entre ces deux extrêmes. Je pense raisonnablement qu'au euh, minimum, euh, un budget d'environ 25 000 dollars, peut-être moins si vous avez des bourses, pour une année tout compris aux États-Unis, me paraît être un budget, un budget viable. Vous avez aussi des universités qui vont être un petit peu plus chères, mais euh, je pense que vraiment la base à considérer, on sera aux alentours des 25 000, 25 000 dollars. Alors, comment candidater dans les universités américaines La première chose, euh, selon moi, c'est d'avoir le bon timing. Donc là, je vous ai mis euh, une petite timeline idéale. Voilà, alors, euh, vous voyez que ça commence à entre 18 et 24 mois avant le départ. Donc, euh, pas d'inquiétude, si vous commencez tout juste à, à, à commencer votre projet et euh, que vous êtes actuellement terminal, c'est encore possible de postuler aux États-Unis. Pas d'inquiétude là-dessus, mais c'est vrai que dans un monde idéal, on s'y prend à peu près un an et demi, deux ans à l'avance. Donc, la première étape, ça va être effectivement de vous renseigner un peu sur les programmes et les prérequis dont je parlais, voilà, quel est le niveau académique, est-ce qu'il faut passer des tests en amont, etc. Bien regarder euh, ce qui va être exigé dans les programmes qui pourraient vous intéresser. Une fois que vous êtes un petit peu au clair là-dessus, il va falloir bah, choisir les universités selon tous les critères que j'ai évoqués précédemment et commencer à lister un petit peu les pièces à fournir. Ça va revenir dessus juste après. Euh, donc, pièces à fournir, ça peut être l'aide de motivation, l'aide de recommandation, test à passer. Et justement, vis-à-vis -vis des tests, euh, en général, entre à peu près un an avant de partir, vous allez devoir passer vos tests. Donc, ça peut être test d'anglais, IELTS, TOEFL, mais aussi euh, test spécifique vis-à-vis -vis des universités américaines. Et j'ai cité ici le SAT. Je reviendrai un petit peu tout à l'heure. Une fois que vous avez passé vos tests et que vous avez eu vos résultats, généralement, 10 à 12 mois, avant de partir, vous allez commencer à monter votre dossier et à joindre tous les documents qui ont été requis. Euh, courant entre novembre et janvier-février de votre année terminale, vous allez euh, déposer vos dossiers. C'est généralement la deadline pour soumettre euh, vos demandes d'admission. Euh, une fois que vous avez déposé vos dossiers, vous allez donc attendre la réponse de la part des universités. Et si vous êtes admis, il vous restera donc à remplir les conditions, donc généralement c'est la validation de votre bac ou de votre licence, et préparer votre départ, c'est-à-dire s'occuper de tout ce qui est visa, logement et assurance pour ensuite pouvoir partir. Donc, les documents à fournir. Euh, ça va dépendre en fonction des universités, ça peut prendre diverses formes. Vous avez la lettre de motivation, ou ce qu'on appelle les SA. Donc, vous avez certaines universités qui peuvent vous demander une lettre de motivation standard, classique, euh, donc qui est généralement un petit peu plus longue que dans le système français, qui va plus se focaliser sur vous, mais vous n'avez pas forcément de, de, de consignes précises à suivre. Au contraire, vous avez des universités qui peuvent vous demander de fournir des essais. Euh, là, dans ces cas-là, ils peuvent vous donner un sujet euh, sur lequel vous allez devoir effectivement rédiger. Ça peut être euh, un sujet qui n'a strictement rien à voir avec le domaine d'études qui vous intéresse. Ça peut être, par exemple, expliquer euh, une fois que vous avez été confronté à une difficulté et comment vous l'avez surmontée. L'idée étant de vous dévoiler personnellement au travers de ce sujet et euh, de vous vendre, en quelque sorte. Donc, l'aide de motivation et c'est... En général, c'est assez, assez commun. Les lettres de recommandation qui vont venir de vos professeurs, on peut vous en demander une, deux, trois. On peut aussi vous demander des documents additionnels comme un petit peu une piste d'identité de votre établissement ou quelques formulaires en plus à remplir de la part des universités. Euh, les tests d'anglais, bien évidemment, qui sont à passer, à, fournir, à passer avant le dépôt de votre dossier et à fournir au moment où vous allez déposer votre demande. Euh, J'ai cité l'IELTS, le TOEFL, vous en avez d'autres, hein, vous avez euh, le Cambridge, vous avez le Duolingo. Il y a pas mal de tests qui sont acceptés par les universités. Vous pouvez voir tous les tests acceptés directement sur les sites des universités qui vous intéressent. Les tests standardisés qui sont différents des tests d'anglais, donc là, c'est généralement ce qu'on appelle le SAT euh, ou le ACT, vous avez aussi le GRE ou le GMAT. Ce sont des tests d'admission académique utilisés par les universités américaines euh, pour euh, voir un petit peu le niveau des étudiants. Souvent, c'est des, des tests qui vont être en maths et en anglais. Toutes les universités ne le demandent pas forcément. Euh, vous avez beaucoup d'universités qui, euh, de plus en plus, ne demandent pas ce type de test aux étudiants internationaux. Mais vérifiez bien en amont euh, si l'université auquel vous voulez postuler vous le demande. Parce que si c'est le cas, il faudra le passer avant le dépôt de vos dossiers. J'ai parlé donc, de la traduction à Sarmenté. C'est vrai que vos documents, typiquement, vont être en français. Euh, tous vos relevés de notes et tous vos examens et diplômes. Il faudra faire des traductions à Sarmenté de vos documents pour les envoyer aux universités. Vous ne pouvez pas faire la traduction vous-même, il faut que ça soit une traduction qui est une valeur légale, donc euh, un traducteur à s'inventer par une cour d'appel. Et enfin, dernier point auquel il faut faire attention, c'est ce qu'on appelle les plateformes d'admission. En fonction des universités auxquelles vous allez postuler, soit vous allez postuler d'université en université directement sur le site, mais vous avez aussi des plateformes d'admission, un petit peu comme Parcoursup en France, qui vont vous permettre en un dossier de postuler à plusieurs universités, c'est notamment le cas de la Common Application, 
aux États-Unis, qui réunit à peu près 600 universités. Donc, avant de vous lancer dans vos démarches d'admission, regardez bien par quel biais vous devez postuler pour savoir exactement quels documents fournir euh, et, dans quel, euh, et dans quelle modalité. Alors. Les tests d'admission. Donc ça, j'en ai parlé rapidement. On va juste faire un petit point euh, sur ça. On peut vous demander différents tests en fonction de votre projet, de votre niveau d'études. Bon, les tests d'anglais sont euh, obligatoires, en quelque sorte. Toute université vous demandera de passer des tests d'anglais. Plusieurs options sont possibles. IELTS, TOEFL, Duolingo. Il faudra vérifier sur le site des universités quel test peut être accepté. Les tests de compétences, donc SAT, ACT, donc ça, ce sont des tests en maths et en anglais euh, pour le niveau undergraduate, donc pour les étudiants qui veulent intégrer un bachelor. Comme je le précisais précédemment, ce n'est pas forcément requis, mais il y a pas mal d'universités qui peuvent le demander, donc vérifiez bien avant si c'est nécessaire. Vous avez aussi des tests de compétences spécifiques. J'ai cité ici le LSAT. Le LSAT, c'est euh, le test qu'il faut passer pour intégrer des écoles de droit, donc au niveau master, euh, aux États-Unis. Vous avez la même version, ce qu'on appelle le BIMAT, pour les études de médecine aux États-Unis. Donc, en fonction de votre domaine d'études et de votre niveau d'études, on peut vous demander des tests complémentaires. Et j'ai aussi parlé des tests de niveau master, donc le GRE et le GMAT. Le GRE, c'est un petit peu le, le grand frère du SAT, c'est le SAT niveau master, et le GMAT, c'est spécifique pour les études de business au, au niveau master. Tous ces tests peuvent être passés en France. Par contre, attention, vous n'avez pas forcément beaucoup de dates de passage. Par exemple, les SAT, vous avez typiquement 4, 5 euh, dates de passage par an en France maximum. Donc, faites bien attention aux dates et inscrivez-vous suffisamment tôt pour pouvoir les passer si cela est nécessaire. En termes d'accompagnement vis-à-vis de study experience, donc, euh, comme je l'ai expliqué, nous, on est une agence euh, d'accompagnement sur les études à l'étranger. Dans votre projet, on va vous aider euh, dans un premier temps à sélectionner les universités et les programmes auxquels vous souhaitez postuler. Une fois qu'on est au clair sur euh, le choix des universités et des programmes, on va vous aider dans toute la partie administrative, dans tout le montage des dossiers euh, et la conception effectivement des, des documents d'admission. Euh, on va vous aider pour la rédaction de vos lettres de motivation, de vos essais, mais aussi pour l'obtention de vos lettres de recommandation. On va vous renseigner sur les tests à passer et une fois que vos dossiers sont déposés, on va, vous, on va faire le suivi avec vous de vos candidatures jusqu'à l'admission et on va vous aider pour la préparation au départ. J'ai fait une rapide FAQ avant de laisser la main à, à Rita euh, pour présenter USF, des questions qu'on nous a le plus posées lors de l'inscription auxquelles je n'ai pas forcément pu répondre euh, durant cette présentation. La première question qu'on nous a posée, c'était quel était le budget pour une année complète Donc, Comme je vous l'ai dit, c'est très variable en fonction des universités, mais en moyenne et en fourchette minimum, on est à peu près 25 000 dollars l'année, parfois moins en fonction des courses qui peuvent vous être proposées. On nous a posé beaucoup la question des bourses athlétiques. Alors, les bourses athlétiques, c'est particulier. Euh, c'est quand même réservé aux étudiants avec un très bon euh, niveau euh, de sport. C'est généralement des étudiants... Alors, on ne peut pas être, euh, avoir une bourse athlétique si on est un, on est un étudiant sportif professionnel, euh, mais il faut être pas loin de la qualification pro. Donc, typiquement, ça va être des étudiants en sport-études. Gardez en tête que souvent, c'est plutôt les recruteurs en fait, qui, et les universités qui parcourent le monde et qui vont aller recruter les nouveaux talents et non l'inverse. Euh, par contre, si vous pensez que vous avez le niveau, euh, vous pouvez directement contacter sur le site des universités, dans la page Athletics, euh, les coachs. Souvent, vous avez un, un contact form que vous pouvez remplir, peut-être en envoyant une vidéo promotionnelle de, de vos performances pour voir, déjà initier un premier contact et voir si, si une place pourrait, pourrait être envisageable. Étudier aux États-Unis en période de Covid. Donc ça, j'en ai pas forcément parlé, mais euh, donc actuellement, les frontières sont ouvertes. Donc c'est possible d'aller aux États-Unis sous condition que votre université propose au moins une petite partie de vos cours euh, en présentiel. Euh, une quatorzaine peut être demandée et un test PCR. Pour le coup, ça dépend vraiment des États. Donc à voir avec l'université euh, qui, qui vous intéresse. De toute façon, si vous êtes admis, l'université vous enverra toutes les informations quant à, à votre arrivée en période de Covid. Euh, et le niveau d'anglais requis. Euh, donc je vous ai parlé des tests d'anglais à passer. Euh, mais je ne vous ai pas forcément parlé du niveau qui va être exigé. En entrée directe, euh, donc sans programme passerelle, Erika fera un point sur les programmes passerelle après, un bon niveau d'anglais est quand même demandé. Un hein. bon niveau B2, début niveau C1, donc typiquement 90 au TOEFL, ça peut être un petit peu moins en fonction des universités. Par contre, si vous postulez via des programmes passerelle, un niveau intermédiaire pourra être admis, euh, donc plutôt aux alentours des 60-70 au TOEFL. Euh, voilà, je pense que j'ai terminé pour ma partie. On fera un point question juste après. Je vais laisser la main à Rita pour qu'elle puisse présenter sa partie. Rita, if you are ready, you can uh, start your presentation for USF. All right, thank you. Uh, 
All right, hopefully you can all see my screen. Again, thank you very much for joining us today for this webinar for the introduction of University of South Florida, an American public university that offers an outstanding value, generous scholarships, employment opportunities to students. Um, and the university that is really focused on globalizing its classrooms and international student success. So let's start with our location. University of South Florida is located in beautiful Tampa, Florida. We are on the west coast of the state, about one hour away from Orlando and four hour drive to Miami. Tampa has been named the second best large college city by Wallet Hub this year. Tampa is very clean, modern and outdoor oriented city that offers lots of opportunities for both entertainment and employment options for students and recent graduates. The population of Tampa Bay area is about 3 million people. And when I say Tampa Bay area, I mean the city of Tampa and the surrounding areas of Clearwater and St. Petersburg. Tampa Bay area is the 18th largest metropolitan area in the United States. So we are a truly urban metropolitan campus that of course is a big plus for many students that choose to come to study at USF. Our closest airport is Tampa International. So it's very convenient to fly in and out. Um, and the location of the airport is also very convenient under 25 minutes to our campus in Tampa. So just to kind of um, show you our location and how um, the campus is situated um, in the proximity to downtown, we are just a short drive um, from downtown um, of Tampa, very thriving, very th thrilling place to be and spend your time, and also close proximity to award-winning beaches. Well, um, what can our students enjoy studying here in the Tampa Bay area? Of course, everything that Florida has to offer, 361 days of sunshine per year, very mild average year round temperatures of about 27 degrees Celsius. As I said, we, had, um, we have award winning beaches in Clearwater and Siesta Keys. These are the best beaches in the United States by the Travel Channel. Also top, top 10 beaches in the world. Um, and this is truly amazing line of the Gulf Coast, 35 kilometers of this absolutely gorgeous sugar white sand beaches. And um, this is the epitome of what the Gulf Coast living is all about. Of course, Tampa Bay area offers lots of entertainment options. We are a top destination for uh, tourists from all over the world. Of course, our close proximity to the original Disney World in Orlando, just about an hour away. Uh, we also have a very exciting um, amusement park. It's called Bush Gardens, just 10 minutes away from our Tampa campus. And um, other Florida activities like the Florida Aquarium, the zoo, there's lots of things to do outdoors and enjoy. Um, we have a lot of parks. Um, people like to go kayaking, paddle boarding. Of course, you may want to watch out for alligators, but overall, lots of things to do outdoors here in the Tampa Bay area. Tampa Bay is famous for our sports teams. We have several professional sports teams, including um, Tampa Bay Lightning, who just won the Stanley Cup in hockey, the Tampa Rowdies, our soccer team, and the Tampa Bay Buccaneers, um, our American football team. If we talk about the city of Tampa, we are consistently ranked among the best US cities with high paying jobs and low cost of living. When you're thinking about financing your studies, the cost of living in the area is also very important and comes, comes into play. And we're very fortunate here in Tampa to really have the best of many worlds. We have the proximity to the coast and we also have affordable living. If you compare the cost of living of Tampa to cities like New York or LA, San Francisco, even Orlando and Miami, Tampa, Florida is still more affordable. And of course, it's one of the reasons why Tampa is becoming so popular and one of the top destinations for Americans and where Americans are moving to now. 
In 2019, Tampa has the best job market in Florida. And Florida um, has very robust economy. It's the fourth largest economy in the United States. And the city of Tampa had the best job market just last year. So again, another reason why Tampa is such an attractive choice for many people. Tampa has a very thriving business environment. Um, we have been named the second best city for young entrepreneurs by Forbes and 11th best city to start your career. Many companies moving or have already moved their corporate offices um, to Tampa Bay uh, area just, just because of the very favorable um, conditions that businesses can have in the state of Florida. And that in turn creates amazing opportunities for our students, both for internship, co-ops and their postgraduate appointments. Of course, um, the weather and attractions um, is something that we get to enjoy here in Florida. But another thing in fact that um, not many people know about Florida is that Florida has been named the best uh, state in the nation for higher education by US News and World Report. And not just once, but for the last three years. For three years in a row, Florida has been considered the best destination to study in the United States based on two main factors, affordability and student success. So if you're looking for a university um, in the United States and you're trying to find a university that can offer you um, good quality education at an affordable cost, and the university who also will care about you, about your GPAs, how you progress throughout your studies, then looking at the universities in Florida is definitely the right choice. University of South Florida undoubtedly has been a part of this trend, and we have seen our enrollments grow in the last several years. And this year in 2020, despite the global pandemic, um, USF has welcomed the largest and highest achieving freshman class. So we're very proud of that. Um, all right, so let's talk about quick university facts. What is USF all about? Um, USF is considered a young university. We were founded in 1956. We're a large public tier one research university. And when I say large, I mean over 50,000 students. Nearly 5,000 of um, our student body are international students from 141 different countries. Um, even 41 students from France. We are a tier one research university and since 2018 has gained the status of Florida's preeminent research university. So very strong focus on research. Offer over 200 programs at all levels, bachelor's, master's, and doctoral degrees. Uh, USF has three campuses in Tampa, um, St. Petersburg, and Sarasota Manatee. Our main campus is in Tampa, and the programs and um, student life that I will be talking about in this presentation will be about the Tampa campus mainly. Uh, let's talk a little bit about USF's reputation on the um, within the rankings. USF, even though we are still a young university, has very strong reputation in rankings. For the second year in a row, we have been named America's fastest rising university, both public and private. If you look at the trajectory and how USF went up in rankings for the last 10 years, no other university in America, private or public, can compare with success that USF has achieved. We are currently ranked uh, within the top 50 public universities in the US, currently number 46 on US News and World Report. We're also in the top 50 by four other prestigious rankings and 103rd place um, among national universities in the US. And of course, such success is a testament to our top rated faculty, to the excellence of our academic programs, to our talented students. And what it means for our future students coming to USF is we have a proven history of very strong reputation and increasing value of USF degree. 
With that, USF remains one of the most affordable universities in the United States. We are ranked the 15th best value out of state tuition for last year. Out of state tuition at USF is the same as international tuition. So we're one of the most affordable American universities for international students. Not only in the US alone, but specifically in the state of Florida, number one state for higher education, the most affordable state for higher education. And USF is one of the most affordable choices there. Um, we already mentioned about USF, um, USF's focus on research, and I just want to talk about this a little bit more. Um, high impact global research is truly in USF's DNA. We are um, part of only 2% of universities in the United States that are considered tier one research universities. So these are universities with the highest research activity. And you would think, how do you measure that? Well, we measure it in the amount of funding that we receive and spend on science. At USF, we spend over half a billion dollars a year in research expenditures that goes towards um, labs, investing into new technologies, attracting new uh, research faculty. USF is also world renowned for our invention. So we're number one in Florida, number seven in the US, number 16 in the world for the number of patents awarded. So lots of inventions that are coming out of the institution. And not only USF focuses on just inventing things, you know, doing science for the sake of science, but also turning the science into actual technologies, companies, and products. So we are one of the best universities that are ranked um, on research translation. So translating that research into something tangible. And therefore, research at USF goes really hand in hand with entrepreneurship. We have one of the best, um, eighth best graduate school for entrepreneurship here at USF. Um, and um, the school really offers both academic programs for undergraduate graduate students. They have the experiential piece where uh, we have the student incubator where students can work on inventing their own things and starting their companies um, right on USF campus. And you would think, well, maybe I'm not so much into research. I, my goal is not to become a scientist or an entrepreneur. What does that mean for me? Well, for all our students at USF, that means that USF is a well-funded university. It means that we have the state-of-the-art facilities, the labs, the research centers, all that students have access to. And just as an example of one of our um, research labs, we have the Center for Marketing and Sales Innovation. It's a lab for business students. It is the fifth largest behavioral lab in the world of its kind. And there is just amazing research that um, any student can do and become part of um, that gets conducted here. Um, one of the projects that I'm very fond of um, that our students are working on is scientifically learning about how do customers read a menu at a restaurant using eye tracking technology, using the skin sensing technology, um, just to see uh, what is the reaction, what, what are the reactions that people are um, feeling as they're reading through the menu and how to adjust the menu items to make it more sellable and upsell um, the products. So just a quick example of all the different research that happens here on Tampa campus. Now let's talk about our academic programs. University of South Florida is an extensive university. We have 14 colleges across the university. So call it by college, we mean the area of study. We have both arts and sciences, right? So the research doesn't just mean that we only um, offer sciences to our students. No, it's both humanities and sciences. We have the College of the Arts, the Arts and Sciences, Behavioral and Community Sciences, Muma College of Business, College of Education, Engineering, um, College of Graduate Studies, College of Marine Science, Marsoni College of Medicine, College of Nursing, um, Tunisia College of Pharmacy, College of Public Health, and Patel College of Global Sustainability. Within this 14 academic areas, we offer a plethora of degree options, both for bachelor's, 
masters, and even doctoral students. We offer uh, majors and minors. We also offer certificate programs. So there is plenty of options for students to really make the program your own. Um, education in the United States, higher education in the United States is very flexible. It allows you to explore if you're an undergraduate student. So it can be really great for somebody who maybe is looking for a specific program, but also for somebody who is not really sure what they want to study. You don't have to be set on one specific area of study. You can choose one path, but there is always flexibility for you to modify and switch it uh, with the help of the academic advisors along the way. So if we talk about programs that USF is strong in, well, of course, it is the STEM degrees, right? So science, technology, engineering, math. Um, 29 of our graduate programs are ranked in the top 100, and those include programs from across the colleges. So let me highlight just a few of them because it, I don't think it would be possible to cover all our degree programs in the scope of this webinar. Um, I would like to highlight our Arts and Sciences College. The College of Arts and Sciences is the largest in, uh, at USF with 14,000 students and offers programs both in sciences and humanities. Um, and some of the strong programs here are biology, biomedical sciences, uh, but also psychology, international studies. Our international studies program is um, sort of an international relations plus. So students additionally study um, history and culture along with other disciplines here. Um, geography, mass communications program is very, uh, very popular among international students. We have urban and regional planning. So again, many options to choose from arts and sciences department. Our number one destination for international students is MUMA College of Business. MUMA offers um, over 10 undergraduate degrees um, and also multiple graduate options. And you would be able, as a student at USF, you would be able to choose between more traditional degrees like accounting and uh, finance. Um, you can look into management and marketing. And within each area, we specialize even more. So students can find a concentration within marketing and study sales or supply chain or um, sports entertainment. Management program is more about um, human capital. So the concentrations here are human resource management, but we also have project management. We have a um, great program in finance. Um, students can study corporate finance, investments, um, real estate, and we have a separate program for personal financial planning. This is the only um, program available in the state of Florida of its kind, and it's going to be very much in demand, I think, not only in Florida, but all over the world. Um, personal finance, financial planning is the program about um, investment and, and helping people um, manage their wealth. Another program within MUMA College of Business is Business Analytics and Information System. This is probably the trendiest degree right now at USF. Um, a lot of our students might be interested in both, not just business, but also computer science. So this is um, a, pro a, a perfect marriage. And a lot of employers now uh, looking not only um, at graduates who possess technical skills, but also have the business acumen. So if you, um, if you like working with data, um, then business analytics and information systems is an amazing program. And at the graduate level, it is a STEM program and also um, ranked now 47th in the world. Entrepreneurship in Applied Technologies um, is another interesting program that's available for master's students. Um, this year, we also introducing the entrepreneurship and innovation degree for undergraduates. Um, let's move on to engineering. Um, at USF, we offer all major uh, engineering areas from mechanical engineering to biomedical and beyond. Our Department of Computer Science also sits within the College of Engineering, but at USF, we don't just offer computer science. Our students can choose between computer science, 
computer engineering or information technology. Other programs to highlight are within the College of the Arts. Yosef may not jump at you as the School for Arts. However, we have very um, tailored and a uh, very tailored cohort of programs and, and students. Smaller class sizes, more attention to students. Um, programs in architecture, in music, we have theater program, we have dance program. Dance is also available as a minor. So we have students that are studying marketing or psychology as their major and complement it with dance as a minor. So that's all possible here at USF. Our uh, programs within behavioral and community sciences are quite popular as well. Um, for instance, behavioral healthcare, criminology, social work are something for you to consider. So all in all, as you can see, there are lots of degree options, lots of opportunities for students um, and, and for you to choose from whether you know exactly what you want to study or you're still searching for it. All right, um, let's talk a little bit about the resources that um, you can take advantage of while at USF. Um, the career services is a very large department and has very strong focus on student success. We like to start our students very early on with a job search. As an undergraduate student, you will automatically be enrolled in the job search for credit. Um, so you will start learning about what, what is it going to take for you to, to find a job right here at um, here in the United States. We also have um, international career consultants um, that works with international students, helping you uh, working on your resume, helping you with interview marking. So prepare you to get that first internship. Yosef also runs several campus-wide career fairs where we invite employers from the Bay area. And um, that's where students can either um, test, test the water. Um, I'm sorry, can uh, everybody mute them? Thank you. Um, so for campus-wide career fairs that um, are major specific fairs as well, um, and we have on average 800 to 1,000 employers that visit us annually. Um, USF offers co-op and internship opportunities for every major. So while you study at USF, you will have a chance to gain valuable work experience that is going to help you land a job post-graduation. If we talk about um, our student outcomes, what are some of the starting salaries that our students are getting? Where do international students find their employments? Um, so you can see this on the slide and I try to um, convert salaries in euros to make it easier for you. Um, so if we look at our finance graduates after graduation and um, this data is available, the, the latest data is available um, is two years old already. So the starting salaries are probably already higher going. Um, so our average um, salary for graduates, for students that graduate USF and stay and work in the state of Florida, they earn about 37,000 euros a year. Average salary for accounting graduates, about 39,000 euros a year. Um, average salary for computer information graduates are about 47,000 euros a year. So again, you can see that right from the start, you are able to start earning and um, really getting the return on this investment. If we talk about international students, we have over 1,500 international students that are currently registered on OPT, that's optional practical training. Um, that's a period of time that is given to you um, to work in the United States post-graduation. Our graduates are employed across the United States in 46 states, the majority of them about a third does stay in Florida because why wouldn't you, Florida is amazing. And um, you can see examples of some of the companies where international graduates are working at. Those include um, some big financial institutions um, as well as uh, big IT companies, uh, logistics companies. We even have one international student who got a job at Harvard University after graduating USF. All right, let's talk a little bit about student life. Um, I would say in the United States, student life and campus life is almost as important as your academic life. 
um, students really get to experience something that um, is not, you, you cannot compare to anything else. Um, you can find over 700 students clubs and organizations here at USF and those include um, cultural clubs and societies like international student club um, or business clubs uh, for our business students. So they're both professional and social clubs. Also fraternities and sororities and a lot of sports. We love to play sports here on Tampa campus. We have over um, 14 different sports represented here at USF, both at the um, recreational level, like intramural sports and sports club, as well as the highly competitive NCAA Division I sports. And those include baseball, soccer, tennis, track and field. We have golf. We uh, have a golf course across the street from our campus where students um, can practice. And even if you're not into sports, just going to a game is such a great time. Um, it really brings um, everyone together and it's, it's such a great cultural experience that everyone um, should enjoy and, and experience if you come to study in the US. We also have um, modern facilities to all our students, including one of the best rec centers um, in the country. We actually have three, and this is the photo of um, not even the largest, the second largest one um, available to you on campus. We have um, modern residences um, with 24 hour staff assistance, convenient access to classrooms and different uh, room style options that you can choose from. Um, as you can see, a lot of our students, they do live with a roommate. We also have a more private setting of an apartment where we have four students that live in one apartment, but each student would have their own room. Um, our dining options are also very um, vast. We have three large dining halls that are set up as all you can eat buffets. Uh, we have unlimited meal plans for our students. Um, in addition to three dining halls, we have over 30 restaurant options on campus, including three Starbucks, including a sushi place and students favorite Chick-fil-A. Uh, and even a grocery store on campus, because we know sometimes students, they get tired of um, university food. So you can go to the grocery right here on campus and cook um, food at, at the residence. So um, this was an overview of USF, our academic profile, and um, our amenities. Now I would like to talk a little bit more about your study options and ways you can apply to USF. So um, I'm going to focus here mostly on undergraduate admission. I will touch on the graduate admission. And if you do have questions about um, applying for master's programs, feel free to leave a question in the chat box. So let's talk about undergraduate admissions. There are two options international students can apply to University of South Florida. There is the direct admission, direct entry, and international year one. Direct entry is essentially what it is. It is direct admission to University of South Florida. It takes four years to complete your bachelor's degree, and you would be required to meet higher uh, minimum requirements for admission, higher grades, GPA, your po uh, grade point average, um, higher English proficiency, and you have to take the SAT or ACT test to be considered. We understand at USF that not every student is able to take SAT, not every student is able to meet that criteria, and therefore um, we um, now offer the international year one program to international students. Essentially, it is a more intense program during your first semester or first year of study at USF. So instead of taking a gap year after high school and um, trying to improve your English and study for SAT, you can accelerate this and you can do it during your first year at the university. During this first year, you will still, uh, you already start earning credits towards your degree and you would be able to graduate in four years, just like students that go direct entry route. But unlike direct entry students, you would be getting more tutoring, more support, both academic and well-being support to really help you adjust 
and, and become more confident um, here at USF. So what are the requirements for international year one? And we call it graduate pathway for master's programs. Um, as a public university, we mostly going to look at your grades, right? So in your test scores, we look at the GPA, which is grade point average, the average point of your last three years of high school. And we're looking at 2.5 on a 4.0 scale. So if in France, if I'm not mistaken, you're on a 20 grade scale, um, that's going to be about 10. So if you averaging a 10, you should be able to meet that requirement. We also have flexibility with your English proficiency. We accept IELTS, TOEFL, and Duolingo tests uh, with the minimum requirements to get in, starting at 5.5 on IELTS or 60 on TOEFL, 90 on, on Duolingo. One of the best things about admission through um, international year one option is that you do not need to take SAT or ACT. This is something that um, our instructors will help you work on and take during your first year. You still have to take it, but you take in residual SAT. So you just have to go through the practice of taking the test. If we look at the graduate pathway, so those of you who might be considering master's programs at USF, we have the same GPA requirement of 2.5 out of four, um, slightly higher um, English requirement. So IELTS from 5.5, TOEFL from 65 and Duolingo from 95 score. Um, you do not need to take Jerry GMAT prior to starting the program. Again, we have workshops and help you prepare for this test. Um, additionally, at the time of progression to USF after this program, um, students that are applying for master's may need to submit a letter of recommendation, a statement of purpose, and that's all that we are going to help you prepare um, during your first year at USF. So what are the benefits of you going through an international year one program and why is it important? At USF, we have been working on globalizing our campus for um, a long time. Our um, instructors and staff has over a decade of experience working with international students. We really understand what international students have to go through during the adjustment stages. Um, when they come to study in America and at USF. So we created the International Year One program to really help you be the best of you. Um, and uh, we find it necessary to help you along the way with um, things like personalized academic advising, right? So you would have a personal academic advisor who is going to help you with your academic program. During uh, the International Year One program, you're going to have already set curriculum. Um, and that is going to help you in your first year because afterwards you will have to navigate and select your courses yourself, right? So it's, it's very individualized. But um, during your first year, because you have a set program, it makes things much easier. You also um, get access to um, additional English language support and specialized learning resource center with tutoring on every subject. Um, here's where you can learn how to write the paper. You would need to be writing a lot of papers um, at USF. You need to learn the AP style. You need to learn how to cite correctly or what can be considered plagiarism. So that's something that we can help you with during your um, first semester or year here. We also help you with the language and cultural support. Um, provide assistance on arrival, assistance with housing, dining, any medical concerns that you may have. Uh, we have the specialized staff to provide non-academic support. You know, uh, students that go through culture shock, that go through um, really feeling sad and, and missing their home, um, or um, students that need more understanding of that, how things work in America. Um, you know, we have hurricane safety events. What, what is it like to live in Florida? How to be safe if, uh, when you live in Florida and things like that. Uh, we have additional field trips and activities and full week of orientation prior to start of classes. 
So we find it very beneficial for um, international students to, to go through this program so that they can be more successful in the con um, consequent years of study at USF. So saving the best for last, and I apologize for a lot of numbers and small font on this slide. I wanna talk about the cost of attendance and our scholarship opportunities for students. I know Alice covered the average cost of um, study in the United States, and I have been consistently throughout this presentation um, telling you that USF has very, is very competitively priced. So I try to put um, all our costs in euros um, to make it clear, uh, more clear for you. Um, so let's take a quick look. International year one, full year, so one year of study, uh, we break it down to tuition and fees, which is currently um, 21,000 euros. We have living expenses estimated about 19,000 euros. Um, that includes your stay, and your meals, unlimited dining plan at all three dining halls. You can go as many times as you want. You're also going to have $400 in dining dollars to use in other restaurant locations. You're also going to have stay over break covered. So if you're coming in the fall semester and you're staying during winter holidays for Christmas, your stay and your meals are covered here. It covers your medical insurance in uh, personal expenses of about $4,000 throughout the year. So your total expenses for the year at USF uh, for international year one is about 40,000 euros. We offer additional scholarship, right? So I, I find this um, cost quite, quite competitive and additional scholarship that you can receive is about 6,500 euros, making the tuition cost um, just under 15,000 euros, which I think is quite comparable with private schools in France. After the first year of study, you will move on to um, the tuition cost um, as undergraduate uh, direct entry students are paying. So for your second, third and fourth years of study, your tuition would be 14,000 euros and your um, total expenses, if you continue to live on campus, about 30,000 euros a year. For students who are considering to start as direct entry, so coming in as freshmen um, for direct entry, these students can qualify for a scholarship up to a th um, ranging between a thousand up to twelve thousand um, dollars or ten thousand euros per year for all four years of study, but that would require for you to have high GPA and high SAT score. If you look at the cost of four year price of your undergraduate degree, um, just the tuition the total cost of your degree, including first year as international year one is estimated as about 64,000 euros. It's quite competitive and it is the best price that you can get in the state of Florida from a public university. Uh, for our graduate students, so students getting into the master's programs, our tuition and fees for graduate pathway for the year about 25,000 euros with all extra expenses, um, total cost of year one is 44,000 euros, and you can get the same maximum scholarship of, of about 6,500 euros. Um, your second year at the master's program is going to be estimated at the direct entry cost and the tuition is 13,000 euros for the year. The overall cost for the program uh, for that year, 29,000. The full price for graduate uh, degree, the two year price is under 40,000 euros. Again, quite competitive cost at the graduate level. Um, a lot of the students ask this question. Well, okay, I was awarded a scholarship for the first year of study. Can I get a scholarship after international year one? And here at USF, you absolutely can. We have many options for students to look for um, scholarship opportunities. Uh, first, we have department scholarships. So depending on, um, on your department, whether you go to study business, engineering, arts and sciences, health, um, you can get scholarships that would be offered by that department. 
Um, our Muma College of Business um, gives out over six hundred thousand um, dollars in scholarships a year to our students. We also have honors college for our undergraduate students. So these are for students uh, that have high GPA of 3.5 or higher, and they can get additional $2,000 scholarship on top of um, other scholarships they get. For our graduate students, we have teaching assistantships and graduate assistantships opportunities. So that's essentially um, a job that you can get on campus, either being a assistant to a professor or working um, for the department and not only you get paid per hour for this job but you get a tuition waiver so you don't need to pay for tuition only for your living expenses and lastly we have florida france linkage institute Florida Friends Linkage Institute is housed at University of South Florida. This is our um, exchange program initiative that is administered by the consulate, uh, by the French consulate general in Miami and is run by um, USF World. Uh, this program um, basically offers out of state tuition waiver for all eligible candidates to pay in state tuition fees. So this is not a loan, but rather a waiver that allows you to pay the same tuition as somebody who lives in the state of Florida. The cost of the tuition uh, for in-state is 5,000 euros per year, right? So this is a very significant um, discount, if you will, or a waiver and a really great opportunity. Um, students have to apply. You have to qualify for it. Um, it is very competitive. We have about 35 students per semester who gets this opportunity. But again, it's only available to French citizens. Um, and the idea behind it is to foster um, the, the links, the educational links, um, scientific links, economic links uh, between France and the state of Florida. Um, and all students can apply for it. You have to have high GPA. You can uh, become eligible for it for one semester and you would have to reapply. But you will be able to get the in-state tuition based on that. So um, why do students choose University of South Florida? I think our university offers so much and for each of you, it will be different. Um, we all have different priorities and, and different things that matter to us more, but overall um, we, can, um, we can say that USF can offer a beautiful destination. It is a high ranked university with lots of degree options, has flexible admissions, has great student experience and comes at an affordable cost. So, um, I hope that this information was helpful for you. Um, I hope that you learned something new. Um, I gave you some food for thought. And I would like to end this webinar with just a quick video um, to give you a better look into University of South Florida and our location and campus. <laughs>
this was yours, sir. And as we say, go Bulls.